കെ മുഹമ്മദ് ബാദിഷ സഖാഫി ഉസ്താദ് അവരുകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഉസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട وهدى قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حب النبي ومدحه خير العمل وعسى الاله به يبلغه الامل وله بنيل شفاعه طاها كفل عند الاله منعما تنعيما صلوا عليه وسلموا تسليما ادرنيا راي ساداتو كلي علماء كلي سهودرن ماري ولر ديرغمايا سمايم انم ايتيلنگلوم نموده اي مهتايا سميرنم الله سبحانه وتعالى قبول چيما راغته نالوغلاي نموده اي ديفيشنيلي سهودري سهودرن مار നിർവഹിച്ച കോടിക്കണക്കിന് സ്വലാത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന അവരുകൾ നിർവഹിച്ചു അത് ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മുടെ സമ്മേളനങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ പങ്കെടുക്കൽ വളരെ കുറവാണ് അവർക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കാറില്ല ഈ സമ്മേളനം അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഉമ്മമാരെ കൊണ്ടും സഹോദരിമാരെ കൊണ്ടും വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് സമാപിക്കുന്നത് പുറകിലിരിക്കുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരെല്ലാവരും നടുവിലൂടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദന്മാരുടെ ഒരു ചെറിയ സമാപന ദ്വ കൂടി ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരാണിരിക്കുന്നത് കസേരമടക്കാനും ഈ നഗരിയിൽ വന്ന ചപ്പു ചവറുകളെല്ലാം വാരി കൂട്ടി വൃത്തിയാക്കിയാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മുന്നിലേക്ക് വന്ന് നമ്മുടെ ഈ ദ്വയിൽ കൂടി പങ്കെടുക്കണം അള്ളാഹു സുഹാനഹോ തായല നമ്മുടെ അതിമഹത്തായ ഈ സമ്മേളനം നമ്മുടെ ഹസനാത്തിന്റെ പട്ടികയിൽ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നാം മറ്റൊന്നുകൂടി തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാ അടുത്ത വർഷത്തെ ഹിബുർ റസൂലിന് അൻപത് ആളുകളിൽ നിന്ന് പതിനായിരം രൂപ വീതം സമാഹരിച്ചുകൊണ്ട് ശരാശരി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയിൽ വിപുലമായ ഹിബുർ റസൂൽ സമ്മേളനം എല്ലാ വർഷവും മഹാനായ സുൽത്താനിൽ ഉലമയെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുക അള്ളാഹു സുബാനഹൂത് ആയ ആ സംരംഭം നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും ചാലകശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സംഘടന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ചാലകശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആ തിരുനബിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശംസിക്കാറുള്ള അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനും നെഞ്ചിലേറ്റാറുള്ള ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉലമാക്കളിൽ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ സുൽത്താനിൽ ഉലമ അവരുകളാണ് അലം യജിദ് നബിയെ അവിടുന്ന് അനാഥയായിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്താല അവിടത്തെ സംരക്ഷിച്ചു പിതൃ സഹോദരനായ അബു താലിബിനെ കൊണ്ട് സംരക്ഷിച്ചു എന്ന് കിതാബുകൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനെ കൊണ്ട് സംരക്ഷിച്ചു എന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹലീമത്ത് സംരക്ഷിച്ചു എന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഏത് വിശദീകരണങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണെങ്കിലും അനാഥനായി പിറന്ന ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്തായാലെ സംരക്ഷിച്ചു അങ്ങ് അള്ളാഹുവിനോട് അളവറ്റ കാരുണ്യവും ഇഷ്കും വെച്ച് സൂക്ഷിച്ചവരാണ് ആ പ്രിയവും ഇഷ്കും പരിഗണിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്തായാല അങ്ങേക്ക് നുബൂവത്ത് നൽകിയില്ലയോ നബിയേ വളരെ പാവപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്താര അവിടത്തെ ആവശ്യമായ ഭൗതിക ലോകത്തെ ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഹദീജ് റബി അള്ളാഹു അൻഹയിലൂടെ 
അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റബി അള്ളാഹു അൻഹുലൂടെ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റബി അള്ളാഹു അൻഹുലൂടെ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റബി അള്ളാഹു അൻഹുലൂടെ അള്ളാഹു തആല നൽകി ആ യുത്തുമത്ത് അനാഥത്വത്തിൽ നിന്ന് വന്ന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടാണ് ഫഅമ്മൽ യതീമ ഫലാ തഖഹർ ഒരു അനാഥയെ ഒരിക്കലും ദ്രോഹിക്കുവാനും അവനെ നിന്ദ്യമാക്കാനും നിസ്സാരപ്പെടുത്താനും പാടില്ല എന്ന കൽപ്പന പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നിർവഹിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് ഓരോ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ വീടുണ്ടോ ആ മുസ്ലിമിന്റെ വീട്ടിൽ യത്തീമുണ്ടോ അതാണ് ഏറ്റവും പറക്കത്ത് ആ യത്തീമിലേക്ക് ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മുസ്ലിം വീടുണ്ടോ അതേറ്റവും വലിയ ബറക്കത്തുള്ള വീടാണെന്ന് സയ്യിദുന റസൂറുല്ലാഹി ഒരു യത്തീമുണ്ട് ആ യത്തീമിനോട് മോശമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ അത് വളരെ താഴ്ന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ബറക്കത്ത് കെട്ട പ്രവർത്തനമാണ് ആ വീട്ടിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് സയ്യിദുന റസൂറുല്ലാഹി അങ്ങനെ ആ അനാഥകളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനും അനാഥയെ സംരക്ഷിക്കുന്നവനും സ്വർഗത്തിൽ സമീപസ്ഥരാണ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരൊറ്റ ആയത്ത് ഈ ഹദീസ് ഈ വലിയ അനാഥ സംരക്ഷണം മാത്രം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് കണ്ണിൽ ചോരയുള്ള മുസ്ലിം ആകട്ടെ മറ്റു മതക്കാരാകട്ടെ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ അനാഥാലയങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സഹായിക്കുന്ന അനാഥാലയങ്ങളുടെ യോഗങ്ങളിൽ കൺവെൻഷനിൽ ഒന്ന് പോയാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മഹാനായ കാന്തപുരമുസ്താദ് നടത്തുന്ന അനാഥ സംരക്ഷണം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അനാഥത്വത്തിൽ വളർന്നു ഇവിടത്തെ അനാഥകളുടെ വിഷമങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു അനാഥ സംരക്ഷണം അനാഥകൾക്ക് സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത് അവരെ ജനങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നത് തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മഹത്വമാണ് അത് ഏറ്റെടുത്തു രണ്ടായിരത്തിൽ അധികം അനാഥ കുട്ടികൾ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളും പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളും ജാതി മത ഭേദമന്യേ പിതാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടവർ അവരെ ദത്തെടുത്ത് അവർക്ക് ഹോം കെയർ പദ്ധതിയിലൂടെ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന മഹാത്മാവായ പ്രവാചക ചര്യയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാളിക്കുന്ന മഹാനാണ് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അനാഥാലയങ്ങൾ ആൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അനാഥാലയങ്ങൾ പല അനാഥാലയങ്ങളും പണക്കാരുടെ മക്കൾ വരെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് അൽ യത്തീമഹാനഹു യത്തീമിനെ പറ്റിക്കുന്ന ആളുകളായി നടത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കാന്തപുരമുസ്താദ് ശരിക്കും പിതാക്കൾ മരിച്ചുപോയ പിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട മക്കളെ മാത്രം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് അനാഥകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ലക്ഷോപലക്ഷം മക്കളെ അറിവ് പഠിപ്പിച്ച് സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ച ചരിത്രം ആ മഹാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാതെ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ചര്യകൾ അവിടുത്തെ മഹാത്മ്യം മുഖവിലക്കെടുത്ത് എപ്പോഴും എന്തു പറഞ്ഞാലും തിരുനിധിയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള ആവേശമാൻ ദേശീയോത്ഘടന സമ്മേളനം അഥവാ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലെ വിപണികൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യം നിർമ്മിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നത്തിന് ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലത്തിലുള്ള അതിന്റെ വിലയും വലിപ്പവും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു കൺവെൻഷൻ കോഴിക്കോട് നടന്നു ആ കൺവെൻഷനിലും മഹാത്മാവായ കാന്തപുരത്തിന് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതർ അവിടത്തെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിച്ചപ്പോൾ പാടിയ വരികളാൻ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിതമായ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന വാളിന് സമമാൻ മുഹന്നദ് മേഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ നിർമ്മിച്ച ആ കൺവെൻഷനിൽ ഇന്ത്യ നിർമ്മിച്ച വസ്തുക്കൾ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആ കൺവെൻഷനിലും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മധുഹിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ മഹാനായ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് റബി അള്ളാഹു അൻഹു കാബത്തിന്റെ പരിസരത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ താരാട്ടുപാടിയത് ലോക ചരിത്രമാണ് 
രണ്ടു വാക്ക് മാത്രം പറയുകയാണ് ഞാൻ നീട്ടുന്നുവെന്നാരും പരിഭവിക്കണ്ട നമ്മുടെ സഹോദരിമാരെ പന്തലിൽ ഇപ്പോഴും ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ കുത്തിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിറങ്ങിയപ്പോൾ എന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വേണം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വണ്ടിയായിട്ട് പോകല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് വണ്ടി പിടിച്ച് കാന്തപുരമുസ്താന്റെ ഹെബ് റസൂൽ കേൾക്കാൻ വരാനാണ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തവേര ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പരിസരത്തുള്ള പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സ്ത്രീകളുമായി ഞങ്ങൾ വരും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വണ്ടിക്കൂലി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വന്ന പാവപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെവിടെയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ഉമ്മമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരുടെ പിതൃവീരായ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് തങ്ങൾ അവിടത്തെ ശൈശവത്തിൽ തന്നെ ചൊല്ലിയതാണ് ഈ വെളുത്തു പ്രകാശിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ഈ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം ആകാശം ദർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആകാശം നമുക്ക് മഴ വർഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് സിമാലുല്യസാമ അനാഥകൾക്ക് സംരക്ഷകനാകുന്നു ഈ പൊൻകുഞ്ഞ് വൈസ്മത്തുൻ ഭർത്താക്കന്മാർ മരണപ്പെട്ടു പോയ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട അഗതികളായ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സംരക്ഷകനാകുന്നു ഈ കുഞ്ഞ് എന്ന് മഹാനായ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പാടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അബൂ താലിബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രമോ യലൂദു ബിഹിൽ ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഹാഷിം കുടുംബത്തിൽ അഹിൽവൈത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല നിയമത്തു നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഹലീമ റതി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ ഒട്ടിച്ചുടങ്ങിയ ആടുകൾ ആ ആടുകൾക്ക് ക്ഷീരം പാല് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആടുകൾ തടിച്ചു കൊഴുത്തിട്ടുണ്ട് ഹലീമത്തു സഹദി റതി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് ഉണങ്ങിക്കരിഞ്ഞു പോയി ഈന്തപ്പന മരങ്ങൾ തളിർത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഉടനെ കായ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ നല്ല കരിമ്പഴുക്കയായ ഈന്തപ്പഴങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ കൈക്കുഞ്ഞായ സമയത്ത് അബ്ദുൽ അബ്ദുൽ മുത്തലിബുദങ്ങൾ പാടുന്നു അബൂ താലിബ് അത് കേൾക്കുന്നു ഇന്നത്തെ സൗദിയിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ സലഫി പണ്ഡിതനാണ് അബൂബക്കർ ഉൾ ജസാഇരി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അയാൾ രചിച്ച ഒരു തഫ്സീറാണ് ഐസറു തഫാസീർ അതിൽ ഈ വരികൾ എടുത്തുദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ തന്നെ പറയുന്നു തിരുനബിയുടെ മാഹാത്മ്യം അവിടത്തെ കബറ് കണ്ടാൽ അവിടത്തെ ശരീരം കണ്ടാൽ അവിടത്തെ മുഖം കണ്ടാൽ ആകാശം മഴ വർഷിപ്പിക്കുമെന്ന ആ മഹത്തായ നിയമത്ത് മോഹിസത്ത് സലഫി പണ്ഡിതൻ വരെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മഹതിയായ ഐശ്വറതി അള്ളാഹു എന്നയുടെ കാലത്ത് മഴക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന നടത്തി മഴ വർഷിച്ചില്ല ഐശ്വറതി അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ മനോഹരമായ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ലോകത്തെ ഏറ്റവും സ്ഥാനമുള്ള ആ പച്ചക്കുബ്ബ അതന്ന് ഈന്തപ്പന ഓല കൊണ്ടുള്ള കുബ്ബയായിരുന്നു ഐശബീകൃതി അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞു ആ ഓലപ്പരയുടെ മുകളിലുള്ള ആ ഓലക്കീറുകൾ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാൽ അവിടത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കബറ് ആകാശം കാണുമ്പോൾ ആകാശം അവിടത്തെ മോജ്ജത്തായി മഴ വർഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒഫാത്തിന്റെ ശേഷമല്ലേ അവിടത്തെ കബറ് കണ്ടാൽ ആകാശം മഴ വർഷിപ്പിക്കുമെന്ന് മഹതിയായ ഐശ്വറതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹദീസുകളിൽ കാണാം പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ മദീനത്ത് പോകാൻ അള്ളാഹു പാപികളായ നമുക്ക് പല പ്രാവശ്യം തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ മദീനത്തെ പച്ചക്കുബയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നാൽ മദീനത്ത് തെക്കോട്ടാണ് കബില നമ്മൾ വടക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്നാൽ പച്ചക്കുബ മുഖാമുഖം കാണാം അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ കവാടം ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്പ് കാണാം 
ആ ദ്വാരം അത് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു ചെറിയ കമ്പികൾ വെച്ച് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അതിന്റെ അടിയിലും താഴെയുമായി മൂന്ന് തട്ടുകളാ ആ തട്ടുകളെല്ലാം ആ ദ്വാരമുണ്ട് ആ ചെറിയ കവാടമുണ്ട് അത് സ്പ്രിങ് പോലെ സ്വിച്ചിട്ടാൽ തുറയുന്നതാണ് മദീനാനിവാസികൾ സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മഴ കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുമ്പോൾ നിസ്കരിച്ചിട്ട് മഴ കിട്ടുന്നില്ല ചെയ്തിട്ട് മഴ കിട്ടുന്നില്ല എല്ലാ അമീറുമാരും വന്ന് ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് മഴ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്നും അവരത് തുറക്കുകയാൽ അബൂബക്കർ ജസാരിയെ പോലെയുള്ള സൽഫി പണ്ഡിതന്മാർക്ക് കൈകെട്ടി അംഗീകരിക്കേണ്ട മുജ്ജത്താണ് ആ ദ്വാരത്തിലൂടെ ആകാശം അവിടത്തെ കബറു ഷെരീഫ് ദർശിക്കുമ്പോൾ മഴ വർഷിക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിനെ പിൻപറ്റുന്ന സ്വലിഹീങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മഹാത്മാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് ഇതാറബി ഉല്ലവൽ നമ്മോട് ചിലപ്പോൾ വിട പറയും നാളെ നമ്മുടെ മരാരിക്കുളത്തും ഒരു ഹബ്ബുർ റസൂൽ നടക്കാനുണ്ട് അതോടുകൂടി റബി ഉല്ലവൽ ആഘോഷങ്ങൾ നമുക്ക് അവസാനിക്കും എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത് ദിവസം നാം അനുസ്മരിക്കുന്ന മഹാത്മാവായ താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി ഖദ്ദ സല്ലാഹു സ്വറഹുൽ അസീസ് വ നഫഅനാ ബിഹി ഫിദ് ദാറൈൻ ആ മഹാനെ നാം ഓർക്കേണ്ടതല്ലേ മഴ വരുമ്പോൾ മഴ വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ അല്ലാഹുമ്മ ഹവാലൈന വ ലാലൈന എന്ന ദുഅ വെടിപ്പിച്ച ആ ദുഅ ചെയ്തു മഴ മാറ്റി നിർത്തുന്ന മഹാൻ ആയിരങ്ങൾക്ക് അനുഭവമല്ലേ നാം അൽഹംദുലില്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഇളമ വന്നുപോയി ഒരു ചാറ്റ മഴ വന്നാലും പരിഹസിക്കാനാറുള്ള സ്ഥലത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് നല്ല അന്തരീക്ഷം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തായാലും നൽകി അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ വീട് നമ്മുടെ ഗ്രഹാന്തരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ യൂണിറ്റുകളിൽ നമ്മുടെ സെക്ടറുകളിൽ നമ്മുടെ ഡിവിഷനുകളിൽ നമ്മുടെ സർക്കിളുകളിൽ നമ്മുടെ സോണുകളിൽ എല്ലാ തലങ്ങളിലും നമുക്കിന്ന് മഹദറത്തുൽ ബദരീയ ഉണ്ട് അത് തിരുനവിയുടെ പ്രകീർത്തനമാണ് അവിടത്തെ സൈന്യമായ ബദരീയങ്ങളുടെ പ്രകീർത്തനമാണ് അതിലൂടെ ഒരാത്മീയമായ ഔന്നിത്യമാണ് നാം ഇന്ന് മുതലാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളാണ് ശുദ്ധിയാകേണ്ടത് നാം ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ സംസ്കരണത്തിന് വേണ്ടി ഇന്നത്തെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് മഷായഹന്മാര് നേർക്കുനേരെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇജാജത്ത് വാങ്ങിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനിൽ ഉലമ അവിടത്തെ ഇജാജത്ത് പ്രകാരമുള്ള മഹദറത്തുൽ ബദരിയാണ് അങ്ങോട്ട് ചെരിഞ്ഞോ ഇങ്ങോട്ട് ചെരിഞ്ഞോ ആ സൂഫിയുടെ ആളായോ ഈ സൂഫിയുടെ ആളായോ വഴി വഴിതെത്തിപ്പോകേണ്ട മാർഗഭ്രമം സംഭവിച്ചു പോകേണ്ട ഗതികേട് നമുക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പടപൊരുതിയ അന്നത്തെ സുൽത്താനിൽ ഉലമയായിരുന്ന മഹാത്മാവായ വെളിയങ്കോട് ഉമർപാദി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി മദീനത്ത് പോയി നിന്ന് മദീനക്കാരെ അറബികളെ പണ്ഡിതന്മാരെ അറബികളായ പണ്ഡിറ്റുകളെ കവികളെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ചെല്ലിയ കാവ്യശകലമാണ് സ്വല്ലൽ ഇലാഹു അത് നമുക്ക് അപരിചിതമാകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ മൗലിക കിതാബുകളിൽ അതുണ്ട് സല്ലൽ ഇലാഹു പദ്യം പഠിക്കണം തിരുനബിയുടെ എല്ലാ മൊയ്സത്തും അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഹുബുൻ നബി തിരുനബിയെ സ്നേഹിക്കൽ അതാണ് നമ്മുടെ ഹുബുർ റസൂൽ അവിടത്തെ പ്രകീർത്തിക്കലും ഹൈറുൽ അമൽ അതാണ് ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ സുഹൃതങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായത് എന്ന് എന്താണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ സമ്മേളിപ്പിക്കുന്ന ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുന്ന 
സദസ്സുകളിൽ ഏറ്റവും സുഹൃത്ത സമ്പൂർണമായ സദസ്സ് മൗലിദിന്റെ സദസ്സാണ് തിരുനബിയെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന സദസ്സാണ് അവിടുത്തെ ജന്മമാസത്തിലും ജന്മദിനത്തിലും സന്തോഷിക്കുന്ന സദസ്സാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാണ് ഉമർക്കാതിതങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചത് ഹൈറുൽ അമൽ വലഹു അതുകൊണ്ട് പാരത്രിക ജീവിതത്തിലെ അന്ത്യവിജയമായ തിരുനബിയുടെ ഷഫായത്ത് വരെ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ അത് കാരണമാകും നമ്മുടെ ആഹ്ര ജീവിതം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഏറ്റെടുക്കും ഇതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മഹത്വം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ രാത്രി തിരുനിബിതങ്ങൾ ജനിച്ച രാത്രിയാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ലൈലത്തുൽ കതിരിന് പ്രാധാന്യമുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇസ്രാവാണ് ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷർവാനി എഴുതി വെച്ച് നമുക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരെ നാം ചെയ്തൊട്ടും പാഴായിട്ടില്ല അള്ളാഹു സുബഹാനുഭവത്താല പതിന്മടങ്ങ് പതിന്മടങ്ങ് പ്രതിഫലം നമുക്കൊക്കെ നൽകുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനിൽ ഉലമ പറഞ്ഞ സലാത്ത് ഏതെങ്കിലും സയ്യിദന്മാർ നമുക്ക് വേണ്ടി സമാപന നടത്തി തരും നിങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ആളുകൾ ആരാണ് ഇനി പതിനായിരം വെച്ച് ഏൽക്കാനുള്ളത് അലഹമില്ല ഈ വർഷം മുഴുവനും ഫെബ്രു റസൂലിന്റെ പ്രചരണവുമായി നമ്മുടെ കുടുംബം സംരക്ഷിക്കപ്പെടും നമ്മുടെ സ്വത്തുക്കൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും നമ്മുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടും പല ആളുകളും പതിനായിരം ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താൽ അതെല്ലാം അവർക്ക് സാധിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ അത് വീട്ടിക്കെടുക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വാർഷിക ഉത്സവമായി വാർഷിക ഉത്സവ പ്രതീതിയിൽ നടത്തുന്ന വലിയ മഹാസമ്മേളനമായി സുൽത്താനുൽ ഉലമയുടെ ഹുബ്ർ റസൂൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സർവശക്തനായ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂതാര നമുക്കെല്ലാം തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ എളിയ സദസ്സ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂതാല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് ആവർത്തി മധുഹുർ റസൂൽ പറയാനും കേൾക്കാനും സംഘടിപ്പിക്കാനും അതിന്റെ വളണ്ടിയർമാരായി വിയർത്തൊലിച്ച് സേവനം ചെയ്യാനും സർവശക്തനായ തമ്പുരാൻ നമുക്കൊക്കെ തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുമജുമാഹ ونور عرشه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدنا رأي سهودر سهودر المارع إكاينا قرر دي بسن غلائي نمر سهودر المار بنجو مكل عدقم Let's just have a name as well as